Wir hatten auf der Games Convention zum ersten Mal die Möglichkeit, den heiß ersehnten Ego-Shooter Crisis in der DirectX 10 Version anzuspielen. Die Szenen, wie Sie hier sehen, konnten allerdings nur mit der Kamera abgefilmt werden, weshalb die Bildqualität nicht die allerbeste ist. Trotzdem wollten wir Ihnen dieses Video nicht vorenthalten. Der Abschnitt, den wir spielen durften, beginnt am Strand. Dort erwarten uns natürlich auch gleich die ersten Gegner, die sich recht geschickt hinter den Felsen verschanzen und uns somit ganz schön zu schaffen machen. Vor allem dann, wenn die auch noch mit einem Boot ankommen, das über ein stationäres MG verfügt. Da heißt es ganz schnell Deckung suchen, sonst ist es gleich vorbei mit der traumhaften Inselidylle. Aber da haben wir es ja auch schon geschafft. Und zur Belohnung dürfen wir jetzt in das fantastisch animierte Wasser eintauchen. Achten Sie besonders auf den Wellengang und die herrlichen Spiegelungen, das sieht einfach nur fantastisch aus. Kaum ein Land ist auch gleich wieder mit der Ruhe vorbei, weil da ein paar Störenfriede mit ihrem Jeep verärgern sollen. Das können wir natürlich nicht zulassen. Für den Jeep haben wir auch gleich Verwendung, denn auch wir können herrenlose Fahrzeuge benutzen und damit verbundene stationäre Maschinengewehre. Feindliche Fahrzeuge sind somit keine allzu große Herausforderung mehr. Falls uns die Munition ausgeht, können wir zumindest noch unsere Fäuste einsetzen. Wie Sie sehen, sind die gar nicht so uneffektiv. Da vorne haben sich ein paar feindliche Söldner hinter den Kisten verschanzt. Da können wir ihnen auch gleich die herrlichen Explosionseffekte vorführen. Toten Soldaten können sie die Waffen abnehmen und sie zu ihrem eigenen Arsenal hinzufügen. Gelegentlich lassen die sich sogar ein klein wenig modifizieren. Hier schrauben wir zum Beispiel einen Schalldämpfer drauf und schalten den Laserpointer ein. Was das bringt, sehen Sie gleich, denn damit lässt sich wesentlich angenehmer zielen. Hölle. Am Ende dieses kleinen Schluchtabschnitts erwartet uns eine Zwischensequenz, die ich am besten unkommentiert lasse. Was Sie gleich sehen, spricht für sich selbst. Was soll ich Ihnen noch großartig erzählen? Crisis sieht klasse aus. Zumindest in der DirectX 10 Version. Die DirectX 9 Version soll dieser hier laut Entwickler Crytek nicht allzu viel nehmen. Deswegen erwartet uns ein sehr spannender Shooter, wenn Crytek es, es schafft, nebenbei noch eine interessante Geschichte zu erzählen.